ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം കൈപുണ്യത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് ഇത് ഒരു അറേബ്യൻ ഡെസേർട്ട് ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണിത് ഇതിൻ്റെ പേര് ബസ്ബൂസ എന്നാണ് പേര് കേട്ടിട്ട് ആരും ഞെട്ടണ്ട പേര് പോലെ അത്രക്ക് എന്താ പറയുക വലിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനില്ല നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സാധാരണ ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മധുരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പം ബസ്ബൂസ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് റവയാണ് റവ റോസ്റ്റ് ചെയ്തതോ അല്ലാത്തതോ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പോളം പഞ്ചസാര പൊഴിച്ചതും ഒരു കാൽ കപ്പോളം ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ഉരുക്കിയതും ഏതായാലും മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എല്ലിൻ്റെ ഒരു കപ്പിൽ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് റവയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ തന്നെ അരക്കപ്പോളം പഞ്ചസാര എടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് കപ്പിലാണോ ഉളക്കുന്നത് ആ ഒരു കപ്പിലെ മെഷർമെൻറ്റ് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുക കാൽ കപ്പോളം ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ അത്രയാണ് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ റവയും ഒന്നേകാൽ കപ്പ് റവയും അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അരക്കപ്പ് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി നമ്മളിനി ഒരു സിറപ്പ് കൂടെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നിട്ടാണ് നമ്മളിത് സിറപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലാത്ത മധുരമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് ചേർത്താൽ മാത്രം മതി ഇനി നമ്മൾ ഈ പഞ്ചസാരയും റവയും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ശരി കട്ടയുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് ഒരു സ്പൂണോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് അതായത് ഒരു എൺപത് എം എല്ലോളം ഓയില് ഇല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ഉരുക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ബട്ടർ ഇപ്പം എപ്പോഴും നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഓയിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം ഓയിൽ ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ചേർക്കുക ടേസ്റ്റിലൊന്നും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ റവയും പഞ്ചസാരയും മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓയിലും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് കൂടെ നന്നായിട്ട് മൂന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പാലാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് തേങ്ങ തേങ്ങ പൗഡർ എന്ന് പറയില്ല പൊടി നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഉണ്ടല്ലോ തേങ്ങ ആ ഒരു ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണം ഒരു കപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കപ്പോളം പാൽ വേണം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് പിന്നെ കുറച്ച് വാനി ലൈസൻസ് ഇത്രയാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ റവയും പഞ്ചസാരയും ഓയിലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോക്കനട്ട് പൗഡർ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഇത് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും എല്ലാ ഷോപ്പിലും കിട്ടും അത് നമുക്ക് ഒരു കപ്പോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നൂറ് ഗ്രാമിന് നാൽപ്പത് രൂപ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു കോക്കനട്ട് പൗഡറിന് വരുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാൽ അതായത് തണുത്ത പാലൊന്നുമല്ല നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം മുമ്പേ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് കുതിരാൻ വെക്കുക റവ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുതിർന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണേ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു വിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഓവണിൽ ചെയ്തതാണ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഗ്യാസിൽ വെച്ച് ചെയ്താൽ ശരിയാവും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് ഞാൻ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല അപ്പം ഓവൺ ഉള്ളവർ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് അപ്പം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓവനിൽ 
ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക നല്ലൊരു ലെവലാക്കി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുക്കുക ഒരുപാട് തിന്നാക്കണ്ട ആ ഒരു കട്ടിക്ക് തന്നെ ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കി കൊടുത്താൽ മതി സൈഡിലേക്കൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ഓവണിൽ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒന്ന് കട്ട് നമ്മൾ ഒരു വരയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വരഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ആ ഒരു ഇതിൽ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലാണോ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു കട്ട് ചെയ്ത ഓരോ പീസിൻ്റെ മേലെ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബദാം പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അണ്ടിപ്പരിപ്പാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വെച്ച് അതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടി മാത്രം ഇതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഓരോരോ നട്ട്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ ഓവൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിട്ട് വരും നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം ആ ഒരു ബേക്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ ഇത് അവിടെ നിന്ന് റെഡിയാകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര അപ്പോൾ മൊത്തം നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഇതിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം തന്നെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സിറപ്പാക്കി എടുക്കുക ഒരുപാട് സമയം തൊട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഒരു നൂൽ പരുവം അങ്ങനെയൊന്നും ആവണ്ട ഒന്ന് തിക്കായി വന്നാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ല സിറപ്പിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പീസ് ചെറുനാരങ്ങ കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇല്ലെങ്കിൽ നീര് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സിറപ്പിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സിറപ്പ് അധികം ഒരുപാട് അങ്ങ് തിക്കാവുകയില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് ഈ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് തിളച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് തിക്കായി വരുമ്പോൾ ഈ ചെറുനാരങ്ങ അതിൻ്റെ പീസ് അങ്ങ് എടുത്ത് കളയാം പീസ ഇടുന്നതെങ്കിൽ എടുത്ത് കളയണം ഇല്ലെങ്കിൽ കയ്പ്പ് വരും സിറപ്പിന് ഇല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ സിറപ്പ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബസ് ബൂസ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഈ സിറപ്പ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളെ ബസ് ബൂസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് മേലെ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇത് ഓവണിന് പുറത്തെടുക്കേണ്ടത് ആ ഒരു സമയം ആകുമ്പോഴേക്ക് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്ററായിട്ട് വരും അപ്പം ഇത് ഇതാ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ഒന്നും കൂടെ ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കട്ടായിട്ട് വരും കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് സമയം വെച്ചതിന് ശേഷം കഴിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ ഇതിലങ്ങ് നന്നായിട്ട് സോക്കായിട്ട് വരണം അതിന് ശേഷം മാത്രം സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു പാർട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഡെസേർട്ടാണിത് ഒരു പുതിയൊരു ഡെസേർട്ടാണ് അറബിക് സ്വീറ്റാണ് അപ്പം നമ്മളെ നാട്ടിലും ചിലപ്പം അധികാരി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പം അവർക്കൊരു പുതുമ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ക്രെഡിറ്റും കിട്ടും പുതിയൊരു റെസിപ്പി ചെയ്തതിൻ്റെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് സോക്കായിട്ട് വരണം ആ സിറപ്പ് മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം അതിൽ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് നിൽക്കണം അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക കഴിക്കുമ്പോൾ അപ്പം നമ്മളെ ബസ് ബൂസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും വീഡിയോ